como por se encuentra en un sol y es cierto que es mi alta que pasa por la sol. Vi, un que feazo. Wir zeigen das nur auf einmal. Ein Teil davon ist von letzter Woche. Das ist nämlich die Salida, außen vorbei, vorne, Seite, schließen oder 6, 7, 8, 2, 3 können wir sagen, 6, 7, 8, wechseln und die Sakadas. Bei den Sakadas gab es natürlich immer Probleme. Diese Sakadas sind nicht so einfach und wir haben aber ein Geheimnis erzählt, das dazu helfen kann. Weil wir wollen diese Sakada nicht direkt zum Fuß und nicht zu der Ferse, sondern wir wollen das da hinter dem Hacken. Aber wie kriegen wir das hin? Dafür muss ich mich nicht auf dem Standbein fokussieren, aber auf dem freien Bein. Der Fehler wäre die ganze Zeit nur daran denken, dieses Bein. Das andere Bein gibt mir mehr Informationen. Okay. Achtung, wo ist das Bein? Ah, da ist das Bein. Wo ist das Bein? Ah, 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 ah. So grob gezeigt. Dann müssen wir den Weg finden, das irgendwie elegant zu machen. Und das gelingt. Hauptsache, dass die Spitze erst platziert und dann die Ferse runter. Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse. Da wir davor eine Enganchada gemacht haben, gab es die Frage, wieso habe ich keinen Platz hier? Sakada, ich habe äh, keinen Platz. Äh. Von diesem Winkel. Da habe ich äh, keinen Platz. Ich trete sie. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich meine Sakada nicht gekreuzt habe. Wenn ich den Fuß da habe, die Sakada muss hier kreuzen. Wenn ich kreuze, dann werde ich Platz da haben. Dann kann ich kreuzen. Aber wenn ich die Sakada frontal mache, direkt zu ihrem Fuß, dann gibt es keine Chance, dass ich mit kreuzen kann. Das ist von der anderen Auflösung, die wir gemacht haben. Von der hier. Zack, zack, zack. Aber das haben wir dann. Danke. Na, lass es, lass es, lass es. Das ist schön. Aber das haben wir dann verändert auf Sakada und Rückseite vor und ocho cortado. Sie macht Rückseite vor, ich mache vor, kreuzen, öffnen und dann den ocho cortado. Nochmal. Ocho cortado. Danach haben wir das wiederholt. Rückseite vor, sacada. Rückseite vor, sacada. Für mich. Vor, kreuzen, öffnen, Sakada. Vor, kreuz, öffnen, Sakada. Und vor, kreuz, öffnen, Sakada. Und rückseit, vor und Sakada. Oder ocho cortado. Aber dann am Ende haben wir wieder einen Bonus. Und dieses Bonus ist einfach um sie herumlaufen. Wie? Ungefähr so. Was ich dabei aber merken muss, ist, wann ist der richtige Moment, um die Sakada zu machen wieder. Sakada, da, da, da zum Beispiel, Sakada. Jetzt. 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 Was zeigt uns das? Dass wir immer wissen müssen, was sie macht. Meine Schritte sind das sehr leicht. Ich laufe nur. 
aber ich muss unbedingt wissen, was sie macht. Wo ist sie bei dem Schritt rückwärts, seitwärts, vorwärts, seitwärts wieder? Wo soll ich die Skala machen? Rück, seit, vor, seit. Daher muss ich immer im Kopf haben, wo ist sie? Weil wenn ich die Skala, wenn ich die richtige Skala bei dem falschen Bein mache, dann gibt es Ärger. Da haben wir diese Analogie, da, 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 kommt, da kommt das her. Diese Analogie, was ist der Unterschied zwischen Complete und Finish? Wir haben gesagt, wenn, der, wenn ein Mann die richtige Frau heiratet, ist er Complete. Wenn ein Mann die falsche Frau heiratet, ist er finished. Und wenn die richtige Frau den Mann mit der falschen Frau findet, ist er completely finished. Und genau das ist, was hier passiert ist. Die richtige Sakala in dem falschen Moment kommt nicht gut an. Also deswegen immer merken, Rückseite vor, Zeit. Rückseite vor, Zeit. Zeit. Rückseite vor, Zeit. Rückseite vor, Zeit. Rückseite vor, Zeit. Rückseite vor, Zeit. Enganchada zum Beispiel und Post. Was auch immer. Willst du noch was sagen? Ja, ich kann auch eine Verzierung machen, wie ihr gesehen habt. Achso, das ist noch ein Bonus. Ja. Also, die Verzierung mache ich hier. Zeig, da, bei dem Rückwärtsschritt. 